আজকে আমাদের হচ্ছে লেকচার 18 এটা অফিশিয়ালি লাস্ট ক্লাসে আমরা এগ্রিগেট সাপ্লাই সম্পর্কে পড়েছিলাম আজকে আমরা এগ্রিগেট ডিমান্ডে চলে যাব এন্ড सेम थिंग अगेन वी आर फॉलोइंग द सेम बुक व्हिच इज मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय পারকিন ওনার বইটাই আমরা ফলো করে যাচ্ছি তবে এই চ্যাপ্টারটা পড়ার জন্য আমাদের কত কিছু পোরশন হেল্প আমরা ম্যানকিউর বই থেকে নিব যখন আমি নিব তখন আই উইল শেয়ার দা রেফারেন্স উইথ ইউ সো বিফোর স্টার্টিং টুডেস ক্লাস আই আই থিং ইটস নেসেসারি ফর ইউ টু ডিসকাস अबाउट आवर আপকামিং প্রেজেন্টেশন এন্ড ক্লাস টেস্ট অলরেডি আই হ্যাভ টেকেন ওয়ান ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্টের মার্কস মনে হয় আমি ডিসক্লোজ করিনি আছে করে দিব আর একটা হচ্ছে আমার ক্লাস টেস্ট নেওয়ার ইচ্ছা আছে এবং যে ব্যক্তিগণ দুটো ক্লাস টেস্টে অ্যাটেন্ড করবে তাদের জন্য সুবিধা হচ্ছে গিয়ে তারা বেস্ট ওয়ান তাদের জন্য আমি বেস্ট ওয়ান কাউন্ট করব ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে সবচেয়ে পজিটিভ সাইড সো আমি এক্সপেক্ট করব যে যারা হচ্ছেন গিয়ে ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট দিয়ে ফেলেছেন তারা সেকেন্ড ক্লাস টেস্টটা অবশ্যই অবশ্যই অ্যাটেন্ড করবেন আমি ক্লাস টেস্ট নিব হচ্ছে গিয়ে 4th ডিসেম্বর মানডে 4th ডিসেম্বর মানডে রাখো 4th ডিসেম্বর মানডে এটা নিব হুইচ मींस আরো দুই সপ্তাহ পরে অলমোস্ট দুই সপ্তাহ পরে ম্যাম ম্যাম জানুয়ারি না জানুয়ারি সরি 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 জানুয়ারি মাই মিস্টেক সো 4th জানুয়ারি এটা হচ্ছে মানডে পরে फाइनल शुरू हो दस तारीख धरें दस तारीख क्लस एगारो तारीख क्लस সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করব ঠিক एग्जाम শুরু হওয়ার লাস্ট ক্লাস ডেট যেটা থাকবে সেটা যদি 11 তারিখ হয় সেটা 11 তারিখ অথবা যদি 6 তারিখ হয় তাহলে ক্লাস ডেট वाइज আমি বলছি ওয়েডনেসডে মানডে এটা ধরে বলছি সেই দিনটা থাকবে হচ্ছে আপনাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশন সাবমিট করার লাস্ট ডেট ম্যাম টপিকটা কি টপিক ওই যে আপনি আপনার মত করে সিলেক্ট করছেন গুগল ক্লাসরুমে দিচ্ছেন না আমাকে টপিক আচ্ছা আমি ম্যাম আপনি হচ্ছে হাউ টু মানে গুগল गुगलूमे क्वेश्चन दिए लास्ट क्लस क्वेश्चन दिए 
বলেছে যে হোয়াটস ইয়োর প্রেফারেবল প্রেজেন্টেশন টপিক সো ওরা কি করেছে দেখেন ওরা কিন্তু আমাকে অ্যান্সার জানিয়েছে একজন লিখেছে কম্পিটিটিভ মার্কেট একজন সাপ্লায়ের উপর লিখেছে একজন তার প্রেজেন্টেশন প্রেফারেবল টপিক টপিক হিসেবে লিখেছে ডিমান্ড সাপ্লাই এখানে আমার এন্ড থেকে আমি হয়তো সেটাকে মডিফাই করে দিব যেমন আমি দেখতে পাচ্ছি আসাদ এন্ড বিশ্বজিৎ দুজনেরই টপিক सेम ডিমান্ড সাপ্লাই এখানে আমি হয়তো আর স্পেস কয়টা দেখানো যাবে প্রেজেন্টেশন আচ্ছা ঠিক আছে আগে আসি তো আপনারা তো প্রেজেন্টেশন অলরেডি মেক করেছেন ম্যাডাম আপনাদের তো প্রেজেন্টেশন দেখা কিছু নাই আপনারা নিজেরাই আমি আমি কেন ইনস্ট্রাকশন দিব অবশ্যই যদি ওদের কাছে ওদের কাছে এখন ওই ভিডিও প্রেজেন্টেশন পাবেন স্লাইড হবে না না সবারই যেহেতু একই টাইমে সেভ করার সময় নেই যেমন এইভাবে হচ্ছে কি আমি একটু দেখাই দিচ্ছি আমি একটা কোশ্চেন অ্যাড করেছি ওদের সাথে তো এই কোশ্চেনটা হচ্ছে ওদের কাছে অ্যাসাইন হয়ে গেছে এবং ওরা আমার কাছে কোশ্চেন দিয়ে অ্যানসার করেছে সো আমি আপনাদের ক্লাস আপনারা যেহেতু এখন আমার ক্লাসেই আছেন আমি এখানে বসে আপনাদের কোশ্চেনটা দিয়ে দিই তো এটার জন্য আমি জাস্ট একটা কোশ্চেন আপনাদের সাথে শেয়ার করব क्वेश्चन What is your preferable सबाइन मडिफाइनारेजेंटेशनते এখন আসি প্রেজেন্টেশন টপিকটা আসলে কোথা থেকে সিলেক্ট করবেন প্রেজেন্টেশন টপিক সিলেক্ট করার জন্য আমি কোনো ডিউ টাইম দেইনি সো আপনি ওই 4 তারিখেও যে সিলেক্ট করতে পারেন সো টপিকটা আপনার হবে হচ্ছে গিয়ে আমি যা পড়াচ্ছি এখন থেকে প্রথম থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা যা পড়িয়েছি এর মধ্যে থেকে আপনার সাথে কনভেনিয়েন্ট যে টপিকটা মনে হবে যে টপিকটা আপনার কাছে মনে হবে যে আপনি আপনার জন্য কনভেনিয়েন্ট ইউ ক্যান অ্যানসার দেন क्वेश्चन फर्माल जगह स्लाइड करते 
অথবা যদি আপনার কাছে মনে হয় যে না আপনি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড মেক করে কাজ করবেন পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড মেক করে যদি কাজ করেন আপনি সেটাও করতে পারবেন আপনি করতে পারবেন আপনার জুমটা ইউজ করতে পারি জুমটা ওপেন করে প্রেজিতে যে ভিডিও ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা রেকর্ড করে আমরা চাইলে জুম জুম যেমন হচ্ছে কি আমাদের রেকর্ডিং অপশনটা আছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ভিডিওটা নিয়েও কাজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আর একটা ভিডিও কাটার বা মার্জার এরকম একটা সফটওয়্যার ইউজ করবেন যেটা দিয়ে আপনি চাইলে এটা কাটও করে নিতে পারো আমার যেহেতু স্ক্রিন শেয়ার করা আছে আমি একটু দেখি যে আমার উইন্ডোজটা আপনাদের সাথে দেখানো যায় কিনা তাহলে হচ্ছে গিয়ে হয়তো আমি আর একটু দেখাতে পারতাম যে আমি অনেকগুলো অ্যাপস ইউজ করি নরমালি যখন কাজ করি না দেখানো যায় না আপনারা কি আমার আমার ইয়াটা দেখতে পাচ্ছেন কম্পিউটারের স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা নিজেরা কথা বলেছি সেটা আমি হচ্ছে গিয়ে আপনার রাখতে চাচ্ছি না আমার ভিডিওতে তখন সেটা কিন্তু এই যে ভিডিও কাটার বা আমার এটা একটা ফ্রি অ্যাপস এটা দিয়ে আমি ইউজ করি এছাড়া ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে আমাকে হেল্প করে আর প্রেজিটের জন্য প্রেজিরও ডিফল্ট অ্যাপস আছে আমি প্রেজি ডিফল্ট অ্যাপস ইউজ করি না আমি সরাসরি প্রেজি ডট কম এ যে কাজ করি ওইখানে আমার আইডি ক্রিয়েট করা আছে সেটা দিয়ে কাজ করে নিচ্ছি আমি আপনাকে এটাই সাজেস্ট করছিলাম যে প্রেজি যদি ইউজ করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে বাধ্য করছি না যে প্রেজি দিয়ে আপনাকে ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করতে হবে হতেই পারে আপনি প্রেজি ইউজ করতে পারলেন না সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি অপশন হিসেবে আমি বলেছি যে সেক্ষেত্রে একটা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড এর সামনে দাঁড়িয়ে বা মেসি যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড না হয় ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাতে অনেক ক্লিন অ্যান্ড ক্লিয়ার হয় যেমন আমি এখন যে ব্যাকগ্রাউন্ডে বসে আছি আমার কাছে মনে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো না আমাকে এখন যদি ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করতে পারে অবভিয়াসলি আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে বসে কিন্তু ভিডিও প্রেজেন্টেশনে যাব না হয়তো অ্যাটলিস্ট আমি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটা 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 ক্লিয়ার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে আনার চেষ্টা করব সো মেসি না একটা ক্লিন ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে বসে বা দাঁড়িয়ে আপনি প্রেজেন্টেশনটা দিবেন সেই ক্ষেত্রে মাউথ পিসটা একটু কাছে রাখবেন যাতে আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার আসে আর অবশ্যই সেটার জন্য তো আপনি তখন স্লাইড বানাবেন যে আমি যে টপিকটার উপরে কাজ করছি সেটা তো আপনার স্লাইড থাকবে সো সেই স্লাইডটা হচ্ছে গিয়ে আপনি আমার সাথে শেয়ার করবেন মানে আমাকে যখন ভিডিও প্রেজেন্টেশন মারবো ঠিক একই রকম একটা ফোল্ডার আপনাদের জন্য আমি ক্রিয়েট করবো আন্ডার দ্য ভিডিও প্রেজেন্টেশন টপিক সো সেই ফোল্ডারে আপনি হচ্ছেন গিয়ে আপনার ভিডিও অ্যালং উইথ দ্য স্লাইড স্লাইড মিন্স যে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটা বানিয়েছেন যেটার উপরে আপনি একটা উপরে একটা কথা বলতে থাকবেন সেটা দিবেন আর যদি এটা না করে ধরেন এটা আর একটা একটা মাধ্যম হতে পারে যেমন আমরা অনেক সময় এটা হচ্ছে গিয়ে যখন বাহিরে কান্ট্রিতে আপনি হয়তো কোনো ক্ষেত্রে রেপ্রেজেন্টেশন দিতে যাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা অনেক ক্ষেত্রে এই কাজটা করেন সেটা এরকম হতে পারে যে আপনি হয়তো দুইটা ডিভাইস ইউজ করছেন একটা ডিভাইস দিয়ে আপনাকে ক্যাপচার করা হচ্ছে মানে আপনার ভিডিওটা যাচ্ছে আর একটা ডিভাইস অর্থাৎ মোবাইল ফোন হতে পারে সেটা একটা ট্যাব হতে পারে সেখানে আপনি হয়তো স্লাইডটা প্লে করছেন একটু দেখছেন আর বলছেন এইভাবেও আপনি কিন্তু চাইলে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারেন মেইন কথা হচ্ছে কি ভিডিও প্রেজেন্টেশনের জন্য কোনো প্রকার কোনো রেস্ট্রিকশন নাই 
যে আপনাকে একদম সেজে গুজে একদম বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছেন সেভাবে আসতে হবে এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন নাই রেস্ট্রিকশন একটাই টাইম ফ্রেম হচ্ছে ফাইভ মিনিটস আমি রেস্ট্রিকশন গুলো বলে দিই টাইম ফ্রেম হবে ফাইভ মিনিটস ইউ হ্যাভ টু বি এন সোভার ড্রেস হুইচ মিনস প্রেজেন্টেশন দিয়েছি এরকম একটা ড্রেসও থাকতে হবে আমি চাচ্ছি না কোনো মেসি ব্যাকগ্রাউন্ডে হোক এটা আপনি আউটডোরও আপনি ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা মেক করতে পারেন ইনডোরে বসেও করতে পারেন জাস্ট একটা ক্লিন ক্লিয়ার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে সামনে বসে কাজটা করলে ভয়েসটা যদি ক্লিয়ার থাকে অবশ্যই আপনাকে ভিডিওতে দেখা যেতে হবে আপনি যদি পর্দা করেন সেটা পর্দা মেনটেন করেই আপনি আমার ভিডিও প্রেজেন্টেশনে আসবেন এটার জন্য পর্দা ছাড়তে হবে এমন কোনো কথা বলিনি প্রেজেন্টেশন এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা হবে ইংলিশে ভিডিও কোয়ালিটি समय এভাবে দেন আর আপনি আমাকে টপিক যেহেতু আমি অলরেডি ফোল্ডার ওপেন করেছি সেখানে দেওয়ার পর যদি আমি দেখেন যে টপিকে কোনো মডিফিকেশন দেয়নি অর্থাৎ টপিক চেঞ্জ করে দেয়নি তাহলে বুঝবেন যে আপনি যে টপিক পাঠিয়েছেন ওইটাই ফাইনাল ওইটার উপরে আপনি প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন আমি যা বলতে চাই করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আপন বলেন ম্যাম ম্যাম আমি যে টপিক চুজ করব সেটাই আমার হয়ে যাবে যদি আপনি হ্যাঁ আমি যদি কোনো মডিফিকেশন না দেই হয়তো হয়তো আপন ধরেন টপিক দিয়েছে ফিসকাল পলিসি আমি হয়তো জাস্ট মডিফিকেশন করে বলেন যে ওকে আপন ওয়ার্ক অন ফিসকাল পলিসি অফ বাংলাদেশ তখন আপনার টপিকটা হয়ে যাবে ফিসকাল পলিসি অফ বাংলাদেশ আর যদি দেখেন যে আমি কোনো কিছুই মডিফিকেশন করি না তাহলে ফিসকাল পলিসির উপরই দিয়ে দিবেন ঠিক আছে मैम बुझेंटाई আমি ওইটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ম্যাম মানে ভিডিওটাতে আমি বলতেছি আর স্লাইডটা তো আপনাকে পাঠাই দিছি হ্যাঁ স্লাইডটাও পাঠাবেন হ্যাঁ দুইটাই পাঠাবেন তখন এটাই এটাই যদি রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে আচ্ছা আচ্ছা ক্রেজিতে না করেন আচ্ছা কে আমি হ্যাঁ যে ভিডিওটা আলাদা একটা পাঠালাম আর আর হ্যাঁ গতবার তো মাইক্রো ইকোনমিক্সে আপনার ভিডিও প্রেজেন্টেশন কিন্তু অলরেডি করেছিল ওখানে স্লাইড পাঠানোর পর স্যার হ্যাঁ তখন হচ্ছে কি কোনো স্লাইড বা অন্য কিছু দরকার ছিল না বিকজ হচ্ছে কি ওইটা আমাদের একটা প্রজেক্টই ছিল যে প্রজেক্টে আমরা কাজ করেছি সেই প্রজেক্টটাকে শো করছি এবং আমরা আমাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশনের প্রজেক্টের প্রগ্রেস এন্ড আমাদের লার্নিংটা নিয়ে কথা বলেছিলাম ওইটাই ছিল আমাদের ভিডিও প্রেজেন্টেশন এবার তো আমাদের কোনো প্রজেক্ট নাই এবার হচ্ছে কি আমাদের যে লার্নিং হয়েছে সেটার উপরে আমরা প্রেজেন্টেশন দিব তো এই কারণে বলছি যে যদি কোনো কারণে এমন হয় যে ভিডিও প্রেজেন্টেশনে আপনি আপনার স্লাইডটা শেয়ার করতে পারছেন না প্রেজেন্টেশনের সাথে অ্যালং উইথ দ্য স্লাইড আমার আসছে না সেক্ষেত্রে আমি বলেছি যে স্লাইডটা আমাকে মেইল করবেন মানে মেইল মানে যখন ওই ফোল্ডারে ভিডিওটা আপলোড করবেন ভিডিওটার সাথে ধরেন পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড অফ ফাতিন নূর কেয়া এরকম নাম দিয়ে স্লাইডটা আপলোড করে দিলেন সাথে ম্যাম আমাদের ইয়ে হলো হয় না ম্যাম আমাদের उंडोड नीचे दिखे छोटे 
সেটা তো করতে পারেন আমি সবগুলো অপশনই বলছি তারপরও যদি মনে হয় যে না আমি যাচ্ছে আমি ভয়েস দিচ্ছি ভিডিও দেখা যাচ্ছে এইভাবে করতে চাচ্ছি আপনি সেটাও করতে পারেন বলছে <laughs> সেখান থেকেও যদি আপনি টপিক নিতে চান ইউ ক্যান ডু দ্যাট আমি কিন্তু টাইম রেস্ট্রিকশন দিইনি আমি বলেছি যে আমি হয়তো দিবেন <laughs> Definitely you can do it. But Monir, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে যে এমন টপিক সিলেক্ট করবেন যেটার উপরে আপনি পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারেন ডিউরেশনটা কিন্তু দেখব পাঁচ মিনিট ওই আপনি দুই আপনি নিজের নাম কি আমি কোথায় পড়ি আমি গ্রিন বিজনেস স্কুলে পড়ি আমার আইডি এগুলো দিয়ে যদি ভিডিও শেষ করে দেন আমি দিবই হচ্ছে চারটা বেসিস এ টাইমিং ইউর অ্যাপারেন্স ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দা টপিক আরো কিছু করতে হবে আপনি আবার শুট করেন আমি কিন্তু এটাই বারবার বলছি যে আমি দরকারে দশটা শুট করব করে যেটা আমার কাছে মনে হবে যে আমি পারফেক্টলি করতে পারবো সেটাতে যাব আচ্ছা আমি আমার অন্য ক্লাসের স্টুডেন্টদেরকে বলেছিলাম এটার ভিডিও টিউটোরিয়াল বানাবো যে প্রেজি দিয়ে কিভাবে ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করা যায় মানে এটা আমি দেখিয়েছি যদিও কিন্তু ভিডিওটা কিভাবে অন করে প্রেজেন্টেশনটা করা যায় এটা নিয়ে আমি আসলে কিছুই দেখাইনি আমি আসলে এনাফ মোটিভেশন পাচ্ছি না এই কারণে করি নেই মোটিভেশন হলে দু একদিনের মধ্যে এটা হয়তো বানায় আপনাদের জন্য আমি আপলোড দিয়ে দিব সো ওখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন যে হাউ টু মেক ভিডিও প্রেজেন্টেশন হচ্ছে <laughs> আমি আপনাদের একটু দেখাই অনেকেই পারেন না আমি কোথায় যাব একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আমি গুগলে গেলাম এটা কি দেখতে পাচ্ছি সবাই 
আমি এখন গুগলে আছি যে আমার এই যে গুগল ওপেন হয়েছে দেখছি সবাই আচ্ছা আমি এখানে প্রেজি প্রেজেন্টেশন বা প্রেজি ডট কম লগ ইন এটা দিলেও হয় তো আমি প্রেজি প্রেজেন্টেশন দিয়ে গুগল সার্চ দিলাম কিভাবে প্রেজি খুঁজে পাবো সেটা দেখছি যেখানে আমি লগ ইনে চলে গেলাম প্রেজি লগ ইন প্রেজি লগ ইন কিভাবে করতে হয় বা ফ্রি ভার্সনে কিভাবে লগ ইন করতে হয় এটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে অলরেডি আপনাদের গুগল ক্লাসরুম একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল দিয়ে রেখেছি তো আমার অলরেডি এটা লগ ইন করাই যে আমার ইমেইল এন্ড পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করাস আমি লগ ইন করে ফেললাম চাইলে আপনি আপনার ফেসবুক দিয়ে লগ ইন করতে পারেন আপনার মাইক্রোসফট যে ইয়াটা আছে বা গুগল যে অ্যাকাউন্ট আছে সবগুলো দিয়ে লগ ইন করে নিতে পারেন এই যে আমার প্রেজি ওপেন হয়ে যাচ্ছে প্রেজিটা ওপেন হতে একটু সময় নেয় কারণ প্রেজি প্রচুর নেট ইউজ করে তো দেন আপনার যদি মনে হয় একটু শুনে একটু দেখে নেন এখানে অনেক অপশন আছে যে অল প্রজেক্ট প্রেজি ভিডিও প্রেজি ডিজাইন প্রেজি প্রেজেন্ট সো আপনি যদি ভিডিও প্রেজি ভিডিও দিয়েও কাজ করতে চান সেটা তো করতেই পারেন তাছাড়া তো আরো অপশনস আছে যেমন এখানে আমি আপনাদের ক্লাসে করে দেখিয়েছিলাম যেটা আপনাদের ক্লাসে আমি বানিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে আনটাইটেল প্রেজেন্টেশন এটা আমার মনে আছে আমি এটা বানিয়েছি তো এগুলা এরকম কয়েকটা দেখাইলেই হবে বা প্র্যাকটিস সেশন ফর জিবিএস এটা দেখলেও এগুলা আমি করেছিলাম আমার মতো করে তো এগুলো হচ্ছে আমার প্রেজেন্টেশন আমি একটা স্লাইডও ওপেন করছি সো এই যে আমার যে স্লাইড এটা আমার একটা স্লাইড মেক করা আমি এটা প্রেজিতে মেক করেছি এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই স্লাইডটা আমার এরকম ভালো লাগছে না क्लिक कर लोड कर मन हलोल ক্রিয়েট ভিডিও যে অপশনটা আছে আমি এটাতে ক্লিক করলাম যদি এখন আমাকে ভিডিওতে দেখা যাবে আর কিছু করার নেই দেখা যাবে সো এখানে তখন আমার অপশন আসবে হাউ ডু ইউ লাইক টু ক্রিয়েট আচ্ছা আই ওয়ান্ট টু অ্যাপেয়ার ইন মাই কন্টেন্ট ফর দ্য ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্ট আর যদি সেকেন্ডটা আপনি ক্লিক করেন তাহলে হচ্ছে আপনাকে অ্যাপেয়ারেন্স আসবে না শুধু আপনার ভয়েস আসবে তো আমি চাচ্ছি আমার অ্যাপেয়ারেন্স আসুক এই স্লাইডটা আমি এখন যে স্লাইডটা দেখাচ্ছি স্লাইডের সাথে আমাকেও দেখা যাবে তখন আমি যেখানে কন্টিনিউ দিলাম So, which means I can see that in the video. Okay, allow camera. I'm going to allow it. I'm going to allow the laptop camera. I'm going to allow the laptop camera. Okay, this is too slow. I'm going to say that it's on a net consume. I'm going to show you how to do it. कारोकम देखा रेकर्डियो রেকর্ড ভিডিওটা দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাকে রেকর্ড আমাকে রেকর্ড দেখাবে মানে আসবে এটা আসবে একটু ওয়েট করতে হবে সো এতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার ক্যামেরাটা অ্যাডজাস্টমেন্ট করছিলাম
সো এই যে আমাকে দেখা যাচ্ছে এখন আমি যদি মনে করি যে আমাকে রেকর্ড ভিডিওতে আমি রেকর্ডে আসতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমি এই যে লাল ডট যেটা আছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা নিচে লাল একটা ডট এটা ক্লিক করার সাথে সাথে আমাকে হচ্ছে কি ভিডিওতে দেখা যাবে এখন দেখেন আমাকে পুরো স্ক্রিন ধরে দেখাচ্ছে পুরো স্ক্রিনেই আমি জুড়ে আছি এখন এইটাকে আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছি এটার জন্য তিনটা অপশন আছে এই যে যেমন একটা অপশন যেখানে আমাকে হচ্ছে গিয়ে একটা এক সাইড সেট করবে আর একটা হচ্ছে পুরোটা জুড়ে থাকবো আর এটা হচ্ছে গিয়ে লাস্ট অপশনটা আমি জানি না হুম এখানে আমার শুধু অনলি কন্টেন্ট থাকবে এখানে আমাকে দেখা যাবে না আর আমি যদি সেকেন্ড অপশনটাকে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে আমি কন্টেন্টের একটা সাইড এ থাকবো অর্থাৎ আমাকে পুরো ভিডিও জুড়ে দেখা যাবে মানে যেমন এখন যেরকম হচ্ছে যে আমি এখন পুরো ভিডিওটা জুড়ে নাই আর যদি হচ্ছে গিয়ে আমি পুরো ভিডিও জুড়ে থাকতে যাই তখন হচ্ছে গিয়ে আমি অনলি ইউ তে ক্লিক করতে পারবো সেক্ষেত্রে শুধু আমাকে এই যে দেখেন এখন শুধু আমাকে দেখা যাচ্ছে আর আমি যখন সেকেন্ড অপশনে ক্লিক করছি তার সাথে কিন্তু প্রেজির স্লাইড যেটা সেটা চলে আসছে এবং এখানে কিন্তু আমি আমার স্লাইড গুলো চেঞ্জও করতে পারি যে দেখেন স্লাইড চেঞ্জ করে 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 দেখাচ্ছি কিন্তু এইগুলো কিন্তু সম্ভব এরপরে আপনি যদি আমার কাছে মনে হলো যে হ্যাঁ আমার প্রেজেন্টেশন ইজ ওকে দেন এই রেকর্ডের এই ডট লাল ডটটা প্রেস করলেই হচ্ছে গিয়ে আমার রেকর্ডিং স্টার্ট হয়ে গেলে যে আমার রেকর্ডিং স্টার্ট হচ্ছে झमेलाडि এই ভিডিওটা সেভ করার কোনো অপশন নাই ক্রেজি আপনাকে এটা সেভ করতে দিবে কিন্তু এটাকে হ্যাঁ এটা ডাউনলোড করার কোনো অপশন আপনার কাছে নাই বুঝতে পেরেছেন এই যে আমি যে ভিডিওটা কিন্তু মেক করেছি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে 2 মিনিটে একটা ভিডিও কিন্তু এই যে এটাকে ডাউনলোড করতে যাচ্ছি এটার কোনো অপশন নাই কপি লিংক করা যায় হ্যাঁ যখনই আমি ডাউনলোড করতে যাই তখনই ও আমাকে দেখায় যে এটা ফ্রি ভার্সনে এটা अवेलेबल कार मेक कर जूमे तो आकर्डिंग क्लस रेकर्डिंग शेयर कर जूमे पाबेंडियो गिडियो मेक कर लगभग खुबी चले जा प्रेजेंटेशन थे 
रेकर्ड कर ফুল স্ক্রিনে রেকর্ডটা করে আমাকে জুম জুমে তোটা রেকর্ড হইই হচ্ছে তারপর আপনার প্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে গেল হওয়ার পরে আপনি জাস্ট আমাকে ওই ভিডিও কাটার বা মার্জার দিয়ে অতটুকু অংশ কাট করতে আমাকে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের অংশটুকু শেষ ম্যাম একটা রিকোয়েস্ট সেটা হলো যে যেহেতু কোনো টাইম লিমিট নাই ম্যাম আপনি আমাদের কাইন্ডলি এই পেজটি যে কিভাবে ভিডিও মেক করে এটা একটা যদি ভিডিও এটার আমি টিউটোরিয়াল বানাবো ওই যে বললাম আমার মধ্যে মোটিভেশন খুব কম হয়ে গেছে মাঝখানে আমি খুব আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেক মোটিভেটেড ফিল করতাম অনেক কাজ করেছি আমার এখন লাগবে এই আমি প্রেজেন্টেশন আমার যেটা বি অনেস্ট আমি ভিডিও আমার আমি ইউটিউব চ্যানেল দিয়ে আমি কিছু কনটেন্ট বানিয়েছিলাম এখন কেন জানি ভালো লাগে না বিকজ আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে আমি অনেক ফার্স্ট মুভার অনেক ফার্স্ট আমি মুভ করে যাচ্ছি অথচ এইটা নিয়ে আমাকে অনেক কথা শুনতেছে আচ্ছা এগুলোতে না যাই ওই কারণে হচ্ছে গিয়ে আমার ওই মোটিভেশনটা একটু একটু ডিসকারেজ হয়ে গেছে আমি আমি মোটিভেশন যেহেতু আমরা এখন সামনে দিব পেজে তো অনেকেই বুঝতে পারবে না একটু একটু বান নাম দিব ঠিক আছে আমি হয়তো তাহলে কালকে মেক করব আজকে অবস্থা ভালো না কালকে হয়তো যদি নেক্সট টাইম ফর মানে হয় নেক্সট টাইমে মেক করতে পারো তারও मोबाइल दिए मोबाइल Zoom obviously mobile the mobile the video to catch kora jay. Kintu mobile le video ta record kora jay ki na I'm not sure. Zoom mobile le catch. Ma'am, record korte pur zamel arma slide. Ma'am, record na sound ashena. Ma'am, 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 মোহাইমেন যেভাবে বললো ভাই ম্যাম আলাদা ভিডিও করে দিলাম আর আপনার স্লাইড দিয়ে দিলাম ওটা করব না তাহলে সেটা করেন কিন্তু তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটু প্রেজিতে হলে সুবিধাটা কি হবে প্রেজি খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা জিনিস খুব মানে इट्स লাইক আমি এটা পছন্দ করি আমি এজ এ টিচার বলছি আমি আপনাকে যেটা শেখাই যাব এটা আপনার এখন আপনারা মনে আছে কিনা লাস্ট সেমিস্টারে আমি আপনাদের যখন ভিডিও প্রেজেন্টেশন করতে বলেছিলাম আই এম সরি টু সে আর তারা করতে চান না আমি অনেক জোর টোর করে আপনাদেরকে দিয়ে ভিডিও প্রেজেন্টেশন বানিয়েছি जोर कमप्लेन खेती झमेला এই যে যেটা ভাবতেছেন এটা যখন করতে যাবেন স্যার দেখবেন যে ইজি জি ম্যাম এই যে করেন নাই তো এইজন্য একটু ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে যেই একটু প্র্যাকটিস করবেন দেখেন মনে হবে যে না ম্যাডাম তো ঠিকই বলছে আর আমি আপনাকে এটা একটা মেক শেয়ার করতে পারি এখন তো এখন যে আমরা যে পরিবর্তিত অবস্থায় আছে এটা তো অনেক দিন চলবে 
এখন বিদেশে আপনি একটা স্টাডি পারপাসে যান আপনাকে প্রথমে ওরা কিন্তু একটা প্রেজেন্টেশন চাবে আপনার কাছে সেই প্রেজেন্টেশনটা দেখবেন বলবে যে একটা ভিডিও প্রেজেন্টেশন মেক করে পাঠান যদি আগে থেকে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকে আপনি খুব কনফিডেন্টলি জিনিসটা বানাতে পারবেন আপনার যদি না থাকে তারা বানাতে পারবেন না আমাদের মতন যাদের তাদের তো করবেন নাকি ম্যাম আমি কি বলেছি জুম যদি জুমও না সম্ভব হয় তখন ওই যে থার্ড অপশন বলেছি তারপরেও যদি মনে করেন যে না ম্যাডাম আমার পক্ষে সম্ভব নয় থার্ড অপশনে যাবো অবভিয়াসলি ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট এবং আমি মার্কিং যে করব সেখানে কিন্তু কোথাও ক্রাইটেরিয়া বলি নাই যে প্রেজি প্রেজেন্টেশন হলে ইউ উইল গেট দ্য হাইয়েস্ট মার্কস আমি বলেছি ইউর অ্যাপিয়ারেন্স অন দ্য ভিডিও সেটা হচ্ছে মেইন ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিকেটর আপনি কতটা কনফিডেন্টলি কথা বলছেন দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট ফর মি আপনি কত কতটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখেন अबाउट দ্য টপিক দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট ফর আমার ওটা না যতই প্রেজি দি বিশাল একটা স্লাইড বানালেন কিছু কিছুই বলতে পারলেন না সেটা ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য আচ্ছা সো আমরা আজকে হচ্ছে কি আমরা যে চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করেছিলাম এগ্রিগেট ডিমান্ড এন্ড এগ্রিগেট সাপ্লাই সো এগ্রিগেট সাপ্লাই অলরেডি শেষ করে ফেলেছে আচ্ছা ডিমান্ডের উপরে আমরা বেসিক কিছু আইডিয়া নিব এবং এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভ দেখব তারপরে फाइंड आउट করব why the aggregate demand curve is a downward sloping there are two reason behind it wealth effect and substitution effect then আমরা দেখব যে changes in aggregate demand এইখানেই আমার এই যে দুটো পলিসি আসবে মনিটরি পলিসি এবং ফিসকাল পলিসি আমি যে একটু আগে বলছিলাম যে এই দুটো পলিসি নিয়ে বলবো মনিটরি পলিসি ফিসকাল পলিসি এটা এখানে আসবে then world economy then আমরা দেখব যে aggregate demand এ কিভাবে changes গুলো হয় then আমরা দেখব হচ্ছে গিয়ে रियल जिडि per year price level in real gdp per year then we uh, in today's class we'll get some ideas about the aggregate demand next class ami aggregate demand er sathe je eta factor ache which is uh, monetary policy ebong fiscal policy ami seta ni kintu alochona korbo so mainly aggregate demand means the total uh, the quantity of real gdp of a country which means amra je uh, real gdp pore aschilam je real gdp dekhechhen je real gdp is to equal to total expenditure or total income oi je total quantity of real gdp shetai hocche ki ashole aggregate demand mojar byapar hocche etai so aggregate demand which is ad uh, in economics in some in some cases it's denoted by capital y it's equal to c plus i plus g plus nx so nx ta ke ami bhenge eta ke likhlam hocche x minus m আবারও বলছি যেহেতু আমরা জানি যে রিয়েল জিডিপি যখন আমরা ক্যালকুলেশন করতে যেতাম তখন আমরা দেখতাম যে ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু টোটাল ইনকাম ইজ ইকুয়াল এগ্রিগেট ইনকাম ইজ ইকুয়াল টু এগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার এখান থেকেই তো আমরা হচ্ছে গিয়ে রিয়েল জিডিপি এর ফর্মুলাটা পেতাম সো যেহেতু বলছে যে এগ্রিগেট ডিমান্ড মানে রিয়েল জিডিপি এর সমান রিয়েল কোয়ান্টিটি অফ রিয়েল জিডিপি এর সমান সো দ্যাট দা ফর্মুলা ইজ सेम দ্যাট ইজ সি প্লাস আই প্লাস জি প্লাস এনএক্স এটাই হচ্ছে এখানকার বিষয় 
সো এবার আসি তাহলে আমরা যখনই একটা কান্ট্রির রিয়েল জিডিপি মানে একটা কান্ট্রির এগ্রিগেট ডিম্যান্ড ফাইন্ড আউট করতে যাব আমরা ওয়াই এক্সিস এর সেম থিং আগের মতোই রিয়েল জিডিপি টা নিব দ্যাট মিন্স কোয়ান্টিটি অফ রিয়েল জিডিপি নিব এবং ওয়াই এক্সিস এ হচ্ছে গিয়ে আমরা প্রাইস লেভেলটা নিব প্রাইস লেভেল হুইচ মিন্স ইট উইল বি অ্যাডজাস্টেড উইথ দা ইনফ্লেশন সো প্রাইস লেভেলটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে আমি ইনফ্লেশনের সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে যে আমি প্রাইস লেভেলটাকে পাবো সেটাতে আমি ওয়াই তে নিব डेफिनेशन दाड़ा फर्मुल quantity of real gdp demand y is equal to c plus i plus g plus x minus m so from where we find out ad aggregate demand that's also equal c plus i plus g plus nx or x minus m so ekhon jodi ami bolte je bangladesh er aggregate demand ki hobe bangladesh er aggregate demand thik eki ek bochhore amader je real gdp quantity pabo shetai hobe bangladesh er aggregate demand which means বাংলাদেশের মানুষ এক বছরে যে পরিমাণ কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচারে যাবে যে পরিমাণ স্পেন্ড করবে সেটা যতটুকু ইনভেস্টমেন্ট করবে সেটা প্লাস হচ্ছে গিয়ে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার যেটা থাকবে সেটা প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমি যে এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্টটা থেকে আমি যেটা ইম্পোর্ট করে আনলাম সেটা যদি মাইনাস করি তাহলে টোটাল অ্যাডজাস্টমেন্টে যে অংশটা পাবো সেটাকে প্লাস করলে আমি বাংলাদেশের কিন্তু এগ্রিগেট ডিম্যান্ড একটা বছরের এগ্রিগেট ডিম্যান্ডটা পেয়ে যাব এখন আমি যদি এগ্রিগেট ডিম্যান্ডের কথায় আসি पॉलिसी সেটার আগে আবার একটু বই দেখতে থাকি তো বই দেখবেন যে এগ্রিগেট ডিমান্ড কারফটা যখন আমাকে দেখাচ্ছে তখন এখানে আবার আমাকে হচ্ছে গিয়ে অ্যারো দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করছিল যে আমি এগ্রিগেট ডিমান্ডে যখন উপরের দিকে যাচ্ছি এই যে অ্যারো দিয়ে দেখাচ্ছিল তখন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে আমার এগ্রিগেট ডিমান্ডটা কমছে এবং আবার আর একটা লোয়ার সাইডে অ্যারো দিয়ে দেখে দেখাচ্ছিল যে আমি যখন নিচের দিকে যাচ্ছি তখন কিন্তু আমার এগ্রিগেট ডিমান্ডটা কমছে সরি বাড়ছে সো হুইচ মিন্স এলং এ এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভ দেয়ার ইজ এ চেঞ্জেস অর্থাৎ আমি চাইলে একটা এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভের ভিতরেও কিন্তু চেঞ্জেসটা দেখাতে পারে অর্থাৎ সেখানে বাড়তেও পারে কমতেও পারে এই বিষয়টা কিন্তু আমার এখানে কাজ করতে পারে সো এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভে যাই এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভ হচ্ছে গিয়ে একই জিনিস चेस्टाइंगार्व they are saying that aggregate demand curve uh, which is if the other thing remaining same the higher the price level the smaller the qu uh, quantity of real gdp demand this relationship between the quantity of real gdp demand and the price level is called aggregate demand okay fine aggregate demand is described by an aggregate demand schedule and aggregate demand curve so when the aggregate demand will be described by a प्राइस लेवल 
real um, aggregate demand curve. So, ekhon ashi aggregate demand curve ke shift kore. Obviously, demand curve jaman shift kore, temni aggregate demand curve wo shift korte pare. Kintu tar age ekta strange bishoy ami dekhte pelam. Just like the demand curve, aggregate demand curve also a downward sloping curve. Ami age jaman dekhe chilam je demand curve hoche ekta downward sloping curve. এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে এগ্রিগেট ডিমান্ড কার্ভটা কিন্তু একটা ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ ডান দিক মানে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং কার্ভ অর্থাৎ যখন দা হায়ার দা প্রাইস লেভেল ইজ দা লোয়ার দা রিয়েল জিডিপি বাট দা লোয়ার দা প্রাইস লেভেল ইজ দা হায়ার রিয়েল জিডিপি সে ফর एग्जांपल ইন পয়েন্ট এ প্রাইম উই হ্যাভ ফাইন্ড আউট দা রিয়েল জিডিপি ফর ইউএসএ ইজ 14 ট্রিলিয়ন ডলার ইন 2005 বাট ইন দ্যাট কেসেস দা প্রাইস লেভেল ইজ 90 ডলার বাট in e point the real gdp uh, real gdp is really low which is 12 uh, trillion dollar but in that cases the price level increases from 90 to 130 so amra ki dekhte pacchi je higher the price level is the lower the real gdp and lower the price level is there is high real gdp so why there is a negative relationship with the price level uh, for aggregate demand or a connect a common question why aggregate demand curve is a downward sloping curve i'm a key joke on a green a final interview first course they asked me this question this is a very easy question that for it i would say economist record a common job i say it was a double course so the act the economy to the overall act economy to me he should put the jay shake it to join me aggregate demand to power that will be a downward sloping curve why सम्पत्तिना মানে ওটার ভ্যালুটা মানে আগে অ্যাসেট দিয়ে যেটুকু আপনি প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারতেন সেটা কিন্তু আপনি এখন আর পারবেন না এখন ধরেন আপনার ব্যাংকে 10 কোটি টাকার বন্ড আছে এখন ফ্ল্যাটের দাম ছিল আগে হচ্ছে কি 2 কোটি টাকা তো 10 কোটি টাকার বন্ড ভেঙে আপনি ইজিলি ফ্ল্যাট কিনে নিতে পারবেন ওটা আপনার অ্যাসেট ওই যে যে বন্ডটা আছে এখন যদি ফ্ল্যাটের প্রাইস বেড়ে 20 কোটি টাকা হয়ে যায় আপনার তো বন্ড যা ছিল এজ ইট ইজ আছে কিন্তু ফ্ল্যাটের প্রাইস লেভেল কিন্তু বেড়ে গেল সো আপনি কিন্তু এখানে কিছু করার নাই তো ওয়েলথ এফেক্টে যেটা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করে যে যদি প্রাইস লেভেল বাড়ে সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু দা রিয়েল ওয়েলথ মানে আমার যে ওয়েলথ যেটা আছে সেটা রিয়েল যে ভ্যালু দ্যাট ডিক্রিজেস সেটা কিন্তু ফল করে হ্যাঁ সেটা কিন্তু কোনোভাবে বাড়ছে না বাড়ে না কিন্তু বিষয়টা তাহলে যেহেতু সেটা বাড়ছে না এবং হচ্ছে গিয়ে সেখানে আমার কোনোভাবে আমি সেটা থেকে আগে যে বেনিফিটসটা পাচ্ছিলাম সেই বেনিফিটসটা আমি পাচ্ছি না তাহলে যেটা হচ্ছে যে যত প্রাইস বাড়বে সেটার সাথে সাথে আমার কি হবে যে আমার প্রাইস লেভেল বাড়ার সাথে সাথে আমি ওয়েলথটা বা আমার অ্যাসেটটা ইউজ করি তো আমার এক্সপেন্ডিচারটাকে ডিপেন্ড করতে তার আমার তত কম এক্সপেন্ডিচার আমি যাব না বুঝাতে পারছি মানে আমার ওয়েলথ তো বাড়লো না মানে আমার যা অ্যাসেট ছিল সেটা সেটা করতে থাকলে প্রাইস লেভেল বাড়তে থাকলো তাহলে আমি চাইলেও তো অত পরিমাণ খরচ করতে পারবো না তাহলে এখানে একটা নেগেটিভ রিলেশন আসলো যে প্রাইস বাড়লে আমার খরচ কমে যাচ্ছে মানে আমি চাইলো আমার ওয়েলথ রিয়েল ওয়েলথ যেহেতু কমে যাচ্ছে তার মানে আমার খরচ কমে যাচ্ছে সো খরচ কমা মিন্স হচ্ছে গিয়ে আমি কোনো ভাবে চাইলে ওই সময় হচ্ছে গিয়ে বেশি খরচ করতে পারছে না তাহলে আমি বেশি যদি খরচ না করতে পারি আমার ডিম্যান্ড কম তাহলে ডিম্যান্ড কম মানে কি আমার ডিম্যান্ড কম যেমন বাকি সবারই ডিম্যান্ড কম তার মানে এগ্রিগেট ডিম্যান্ডটা কম so that's why if the price level increases it means that the real wealth will decrease so people will try to restore their wealth that's why they will spend less and save more tara tokhon kintu they spend less means they 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 decrease their consumption expenditure so when they decrease their consumption expenditure that will decrease their aggregate demand too ebar ashi hocche second reason jeta bolche which is substitution effect so substitution effect means ekhon আচ্ছা ওয়েলথের সাথে একটু বুঝাই যে ওয়েলথটা যখন বাড়ছে 
আমার ওয়েলথ বাড়ার সাথে সাথে আমার পকেটে যে টাকাটা মানে প্রাইস লেভেলটা যখন বাড়ছে ওয়েলথ এফেক্ট ওয়াইজ আমরা দেখতে পারি আমার রিয়েল ওয়েলথটা কমে যাচ্ছে তাহলে রিয়েল ওয়েলথ মানে ওয়েলথ গুলো আমরা কোথায় রেখেছি না অবভিয়াসলি আমি কোনো ব্যাংকে লিখেছি না তাহলে ব্যাংকে যে আমার টাকাটা ছিল সেটার ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে ব্যাংকে টাকাটা ছিল ওটা ভ্যালু কমা বলতে বুঝেছি যে ব্যাংক যে টাকাটা ছিল সেটা দিয়ে আমি যে পরিমাণ বেনিফিট পেতাম সেটা কমে গেল তাহলে ব্যাংকে যারা ব্যাংকার বা যারা লেন্ডার তারা কি চিন্তা করবে তারা চিন্তা করবে যে আমার কাছে এখন যে টাকাটা আছে এটা তো বার্ডে এটা যদি আমি মানে কম ইন্টারেস্ট রেটে কাউকে দিয়ে দিই তাহলে তো আমার বার্ডেনটা আরো বাড়বে তো মেইনলি যখন প্রাইস লেভেল বাড়ে তখন কিন্তু ইন্টারেস্ট রেটটাও বেড়ে যায় প্রাইস লেভেল বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারেস্ট রেটটা বাড়ার রিজাল্টেই যে এইটা যে প্রাইস লেভেল বাড়লে যেহেতু আমার রিয়েল ওয়েজ রিয়েল ওয়েলথ or like amar the value of my asset falling so that there is a tendency for us to save more amra tokhon kom kharch korar chesta kori to bank e kintu taka jomte thake so jehetu amra beshi price e kom kena chesta kori bank e ba je kono financial institute e amar asset ta hocche save hocche to tara jeta kore tokhon hocche ki tara to ei rokom taka niye boshe thakbe na tara chesta korbe je taka ta ke hocche giye kono na kono bhabe আপনার হচ্ছে অন্যদের সাথে শেয়ার করতে এই কারণে যেটা হয় যে ওই সময় এই ইন্টারেস্ট রেটটা ইনক্রিজ করে অর্থাৎ মানে যেটা বলা যায় যে মানুষ আহ এমনি তো সেভিংস কম করছে এবং জিনিসটা সাবস্টিটিউট অর্থাৎ চেঞ্জ হয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারেস্ট রেট বাড়া এটার সাথে চেঞ্জ হয়ে ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে গেল তো যখন ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে গেল তখন আমরা কি করব আমরা ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে কি নতুন ইনভেস্টমেন্টে যাব ইন্টারেস্ট রেট যদি বাড়ে আপনি কি ব্যাংক থেকে বেশি লোন নেবেন কি মনে হয় না না ইন্টারেস্ট রেট বাড়লে কেন লোন বাড়লে আমরা ব্যাংক থেকে কিন্তু বেশি লোন নিব না তাহলে ব্যাংক থেকে লোন না নাও মানে কি আমরা যে ক্যাপিটাল যেটা ইউজ করে আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করতাম সেটা হবে না তাহলে আমার ডিমান্ড ফর ক্যাপিটাল গুডস এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ডিমান্ডিটিউশন for the substitution effect we wealth the price comes sathe sathe amar hocche ki interest rate ta barte thake interest rate barar sathe sathe people ki kore substitute kore substitute kibhabe kore je she capital goods theke othar investment korar theke boroto consumption er dike othat amar je durable consumer goods gulo ache shetar demand e beshi chole jay so jodi ektu overall chinta koren jokhon ami kono notun investment e jacchi na notun investment jawa na jawa mane hocche ki amar kono notun আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমি কি অ্যান্সার দিয়েছিলাম মনে হয় দিতে পেরেছিলাম ইজি কোয়েশন ছিল এটা আমি বলেছিলাম যে আমি একে দেখাই একে দেখাই দিলে আরো ভালো মতো বুঝাইতে পারবো ইনক্রিজ হতে পারে ডিক্রিজ হতে পারে এই বিষয়টা এখানে আসবে so that's from today's class ajke emni amra onek kotha bole felechi about the video presentation ami video ta hoyto ekta druto upload kore dibo so that baki jara class miss korechen tara hoyto video presentation ta eta bhalo idea pabe je kibhabe korte hobe thik ache jodi kono question thake korte paren otherwise class shesh kore dibo acha thik ache tale shobai bhalo thakben class ta tole ekhane shesh kor